so what exactly are call by value and call by references okay so by the way first i am implementing one example on call by value method then we'll see the theory of call by value hum log pehle call by value ka theory nahi dekhne wale kyunki theory pehle dekhne se kuch matlab nahi samjhega kuch bhi nahi theek hai so pehle main aapko explain karunga ye wala program aur fir hum log uska theory padhenge fir easily samajh mein aa jayega aap logon ko aap logon ko okay so by the way itna aapko clear hai right hashtag include studio.h konyo.h then i have defined one function by the way this is known as function right maine kya kiya ek function yahan pe define kiya hai called as swap function right maine kya function function ka naam kya diya hai by the way name of the function is swap right which has two parameters int a and int b right kitne parameters hai usko two parameters hai right uh, by the way this function is responsible uh, to perform one task which is nothing but swapping of two variables main kya karne wala hu well uh, by the way ye jo maine highlight kiya this is the logic behind swapping right swapping matlab kya a ki jo original value hai wo b mein jani chahiye aur b ki original value kis mein jani chahiye a mein jani chahiye so this is my uh, main task which i i am performing in a function called as swap right okay so by the way ye wala logic hum log yahan pe hi chhod dete hain और फिर हम लोग नीचे मेन मेथड में आते हैं और फिर हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे स्वैप के ऊपर राइट देन मैंने एक मेन मेथड स्टार्ट किया दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया देन द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 20 देन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग इट राइट सो कैन आई से दैट बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच वैल्यू ऑफ ए यहां पे ए का वैल्यू प्रिंट होगा राइट कहना चाहता है द वैल्यू ऑफ ए यहां पे मुझे क्या मिलने वाला द वैल्यू ऑफ ए विल बी 10 राइट तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही मिलने वाले नाउ द वैल्यू ऑफ एंड बी राइट मैं बी को भी प्रिंट कर रहा हूं सो कहना चाहता है द वैल्यू ऑफ बी इज 20 ओके नाउ बाय द वे आप लोगों को अगर एक कांसेप्ट मालूम रहेगा तो uh, एक मैंने ये बताया था uh, एक कांसेप्ट कॉल्ड एज फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स ये मैंने कंसेप्ट बताया था आप लोगों को फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स ठीक है सो वो जाने दो चलो ओके सो 10 एंड 20 राइट द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 20 नाउ दिस इज नोन एज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन राइट दिस इज नोन एज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन सो आई एम कॉलिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज स्वैप एंड आई एम पासिंग टू पैरामीटर्स ए एंड बी कैन आई से दैट द वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच वैल्यू ऑफ ए इज 10 और यही वैल्यू किसको जाने वाली है मेरे इसको जाने वाली है राइट एंड द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच 20 सो वही वैल्यू किसको जाने वाली है ये 20 को जाने वाली है कैन आई से दैट ये सारा परफॉर्म होने वाला है ए एंड बी स्वैप कॉल करने के बाद में राइट right? सो so, अभी हम लोग ये जो मैंने ए की वैल्यू 10 ऊपर चली गई बी की वैल्यू 20 ऊपर चली गई तो अभी हम लोग देखते हैं कि परफॉर्म क्या होने वाला है राइट right? चलो वैल्यू ऑफ ए कहने से दैट यहाँ पे वो 10 मिला रहेगा और वैल्यू ऑफ बी कितना मिला रहेगा 20 मिला रहेगा राइट देन इंट टेम क्या बोला है मैंने इंटीजर टेम आई एम डिक्लेरिंग वन आई एम डिक्लेरिंग वन वेरिएबल कॉल्ड एज टेम ओके और मैं क्या कर रहा हूँ टेम इज इक्वल टू ए कहने से दैट ये पढ़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ ए को किस में स्टोर कर रहा हूँ टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ किस में स्टोर कर रहा हूँ टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ ए की वैल्यू क्या है बाय द वे द वैल्यू ऑफ ए इज टेन सो कैन से दैट ये टेम्प के अंदर ए के वैल्यू ए की वैल्यू चली जाएगी द वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच टेन सो ये जो टेम्प है ये टेम्प के अंदर क्या चली गई है टेन चली गई सो कैन से दैट द वैल्यू ऑफ टेम्प इज नाउ टेन नाउ वॉट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन टू ए वेरिएबल राइट द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच 20. So can I say that ये 20 मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया ये ए के अंदर ट्रांसफर कर दिया सो कैन से दैट द लेटेस्ट वैल्यू फॉर ए इज नो लॉन्गर टेन इट इज हाउ मच ट्वेंटी सो ए का वैल्यू क्या है बाई द वे ट्वेंटी राइट देखो बाई द वे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो स्वैप हो चुका है बी का वैल्यू तो स्वैप हो चुका है ए का वैल्यू बी में नहीं डाला है बट मैंने ए का वैल्यू किधर तो स्टोर किया था किस में स्टोर किया था देखो टेंथ में मैं स्टोर किया था सो कैन से दैट By writing this, I am storing the value of temp into b, 
right temp into b so value of 10 is uh, temp is how much value of temp variable is 10 or yet 10 when a kiss made all the b can the red idea so can i say that value of b is now how much value of b is now 10 right so can i say that ye perform hone ke baad mera aur kuch task perform nahi hoga aur mera fir se control ki dar aane wala hai niche aane wala hai now mera ye wala statement compiler padega aur maine kya bola hai after swapping print the values of a and b abhi mujhe aap batao ki aapko kya lag raha hai ki yahan pe kya print hoga right yahan pe aapko kya lagega aapko yahan pe lagega ki yahan pe aapko milega uh, aapko yahan pe milega say suppose 20 aur ye aapko print karega 10 right aapko aise lag raha hai right agar aapko aise lag raha hai then aapka answer completely wrong hai right ye a aur b ke values milenge hi nahi after swapping yahan pe bhi aapko kya milne wala hai 20 10 milne nahi wala hai aapko yahan pe bhi aapko kya milne wala hai to 10 and 20 milne wala hai right kya milne wala hai 10 and 20 abhi aap confuse ho gaye ki aise kaise abhi abhi to hum logo ne kya kiya abhi abhi to hum logo ne swap perform kiya to mujhe a aur b ke values swap swap values milne chahiye but mujhe wo nahi mil raha to aise kaise ho raha this is because of you are passing your variable by a value called by value you are calling a function by using one method called as call by value method right so isliye ye sara perform hota hai call by value ki wajah se isliye ye mujhe change values nahi mile right abhi main batata hu aap logon ko call by value exactly hota kya एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं ये मैं पूरा रफ कर देता हूं और मैं फिर एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि कॉल बाय वैल्यू में एग्जैक्टली exactly होता क्या आपको कॉल बाय वैल्यू में ये जो पैरामीटर्स है उनकी ना मैं क्या कर रहा हूं तो वैल्यू पास कर रहा हूं सिंपल है कॉल बाय वैल्यू नेम इटसेल्फ सेज दैट पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल राइट सो आई एम पासिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड बी इसमें कैसे होता है दीज आर माय कॉलिंग पैरामीटर्स राइट दीज आर पैरामीटर्स व्हिच आर डिफाइन इनसाइड अ कॉलिंग फंक्शन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ये ए और बी जो भी मेरे वैल्यूज है ये ए और बी के वैल्यूज में पास कर रहा हूं ना कि मैं बाय द वे ये जो चेंजेस हो रहा है ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होता जब भी आप कॉल बाय वैल्यू करते हो तो आपके जो चेंजेस होते हैं ना इट इज लिमिटेड टू दिस फंक्शन ओनली इसके चेंजेस इसमें ही लिमिटेड रहते हैं जिसमें आप वो परफॉर्म कर रहे हो आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन वो वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे मतलब अगर मेरे ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू मेन मेथड में ओरिजिनली रहने वाली है 10 20 बट अगर मैंने ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट अगर मैंने यहां पे लिखा रहता ना अंदर तो मुझे स्वैप वैल्यू मिलती राइट right? सो so, इसमें कैसे होता है हम लोग ना वैल्यूज पास करते हैं अभी आपके दिखने के लिए ए ये वाला ए और ये वाला ए दिखने के लिए सेम दिख रहा है बट दिस आर दिस बोथ ऑफ द वेरिएबल आर डिफरेंट दे आर नॉट सेम ए और बी सेम नहीं है आपको नाम दिखने के लिए सेम है बट इनके जो मेमोरी एड्रेसेस है अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू हो रहा है तो अच्छे से सुनो ये जो मेमोरी एड्रेसेस है ए और बी नीचे वाले ए और बी और ऊपर वाले ए और बी नीचे वाले ए और बी और ऊपर वाले ए और बी दोनों के मेमोरी एड्रेसेस अलग-अलग क्या राइट तो कॉमन सेंस से चलो अज्यूम करो ये ए का नीचे वाले ए का मेमोरी एड्रेस 2000 है और ऊपर वाले का से सपोज मेमोरी एड्रेस 5000 है राइट ऊपर वाले ए का मेमोरी एड्रेस क्या है 5000 है मैंने ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर दिया 10 वैल्यू स्टोर कर दिया ये 2000 के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है तो 10 वैल्यू स्टोर हो रही है मैं वैल्यू पास कर रहा हूं मैं क्या पास कर रहा हूं ये 10 किसको पास कर रहा हूं ऊपर वाले ए को सो कॉमन सेंस है जो ऊपर वाले ए के ऊपर चेंजेस करूंगा वो बस ये मेमोरी एड्रेस में ही चेंज होंगे नीचे चेंज होंगे क्या नहीं होंगे व्हाई बिकॉज़ मेमोरी एड्रेसेस आर नॉट सेम दिस मेमोरी एड्रेसेस आर नॉट सेम बोथ ऑफ दिस मेमोरी एड्रेसेस आर डिफरेंट सो इसीलिए जो आप ऊपर चेंजेस करोगे वो ऊपर वाले के लिए ही लिमिटेड रहेगा जो आप नीचे चेंजेस करोगे वो नीचे के लिए ही लिमिटेड रहेगा ठीक है इज दैट क्लियर सो कैन आई से दैट अभी मुझे क्या करना है मुझे 
यही सब का सब सेम जितना आपको दिख रहा है वैसे ही मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम चाहिए बट मुझे एक चेंजेस करना है मुझे क्या करना है मुझे अगर इतना ही प्रोग्राम लिख के यहाँ पे आउटपुट स्वैप वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलनी चाहिए मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए ट्वेंटी और यहाँ पे मुझे क्या मिलनी चाहिए टेन अगर मुझे ऐसे करना है तो कैन आई से दैट ये जो ऊपर वाले ए और बी है और नीचे वाले ए और बी है इनके मुझे मेमोरी एड्रेसेस क्या करने पड़ेंगे सेम रखने पड़ेंगे अगर मैंने मेमोरी एड्रेसेस सेम रखा दोनों का तो कैन आई से दैट जो मैं ऊपर चेंजेस करूं वो ऑटोमेटिकली नीचे भी चेंजेस होगा क्यों ऐसे होगा बिकॉज दे नाउ दे आर शेयरिंग द सेम मेमोरी एड्रेसेस राइट तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं एक सिंपल सा टास्क करने वाले हैं हम लोग एक वैल्यू को पास नहीं करेंगे हम लोग क्या करने वाले वैल्यू को पास नहीं करने वाले नीचे से अगर मुझे बोलना है कि जो ए नीचे वाले ए और बी का मेमोरी एड्रेस है ना वही ऊपर वाले ए और बी को चाहिए तो कहने से दैट मुझे वैल्यू पास करने का कोई मतलब नहीं है मुझे यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा यहाँ पे मैं पास करूंगा नीचे वाले ए और बी का मेमोरी एड्रेस राइट right? तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी नीचे वाले ए और बी मतलब ये और ए ये ए और बी का मैं वैल्यू पास नहीं करने वाला होता वैल्यू नहीं पास करने वाला हूँ ये वाले केस में मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ मैं अभी उनके मेमोरी एड्रेसेस भेजने वाला हूँ और बाय द वे आप लोगों को मालूम है कि अगर मुझे ए का मेमोरी एड्रेस चाहिए तो उसके लिए एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रहता है कॉल एज एम्पर्सन राइट सो so, मैंने क्या यूज किया यहाँ पे एम्पर्सन यूज किया दैट मीन्स नाउ आई एम पासिंग द एड्रेस ऑफ ए आई एम नॉट पासिंग द वैल्यू ऑफ ए आई एम पासिंग द एड्रेस ऑफ ए सिमिलरली आई एम पासिंग द वैल्यू एड्रेस ऑफ बी राइट बाई द वे मैंने एम्पर्सन क्यू यूज किया है बिकॉज वही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रहता है इसीलिए यूजिंग एफ परसेंट साइन यू कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल So, मैंने अभी क्या किया है नीचे से किसको पास किया एड्रेसेस को पास किया राइट right? अगर मैं नीचे से इंटीजर वेरिएबल भेज रहा हूं तो ऊपर वाले बंदे भी कौन चाहिए इंटीजर ही चाहिए अगर मैं नीचे से एड्रेस पास कर रहा हूं तो ऊपर वाले बंदे भी ऐसे ही चाहिए जो एड्रेसेस को स्टोर करे राइट right? मैंने फिर से रिपीट करता हूँ ऊपर वाले बंदे भी कौन चाहिए अगर मैं नीचे से एड्रेस पास कर रहा हूँ तो ऊपर वाले बंदे भी ऐसे ही चाहिए जो एड्रेस स्टोर कर सके ये मेरे नॉर्मल वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल कभी भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं क्या देन आंसर इज नो सो हम लोगों के पास ऐसा एक ही बंदा है जो एड्रेस स्टोर करता है और वो बंदे का नाम है पॉइंटर पॉइंटर का डेफिनेशन वही है पॉइंटर इज यूज टू स्टोर दी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल सो कैन ए से दैट अगर मैं नीचे से एड्रेस भेज रहा हूँ तो ऊपर वाला बंदा मुझे वही चाहिए जिसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर पाऊ तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग के क्या पास क्या रहता है तो पॉइंटर रहता है सो कैन ए से दैट दिस शुड बी माई पॉइंटर वेरिएबल राइट सो दिस शुड बी माई पॉइंटर वेरिएबल सिमिलरली दिस शुड बी माई पॉइंटर वेरिएबल तो so, अभी ये सारी चीजें अलाउड है राइट right? मैं नीचे से एड्रेस पास कर रहा हूँ ये लिखने से क्या हो रहा है बाय द वे इतना लिखने से मेरा नीचे वाले ए और बी और ऊपर वाले ए और बी दोनों भी ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहा है ठीक है दोनों भी दोनों का मेमोरी लोकेशन अभी सेम है मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया ये एक के साथ चेंजेस किया तो ऑटोमेटिकली वो इनको भी चेंज कर देगा नीचे वाले ए और बी है ना इनको भी चेंज कर देगा क्यों बिकॉज नाउ दे आर शेयरिंग दिस सेम मेमोरी एड्रेसेस प्रीवियस केस में क्या था वो अलग अलग था इसीलिए जो ऊपर वाला बंदा चेंज करेगा वो ऊपर के लिए लिमिटेड रहेगा नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा अभी इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा मतलब जो मैं नीचे से चेंज करूँ वो ऑटोमेटिकली ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा ऊपर जो चेंज करूँ नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज दे आर शेयरिंग दी सेम मेमोरी एड्रेसेस नाउ मैं मुझे क्या बोलना है ए के अंदर की वैल्यू ए के अंदर की वैल्यू अगर मैंने इतना लिखा तो ये ए के अंदर की वैल्यू नहीं ये क्या है बाय द वे मेमोरी एड्रेस आ चुका है कहने से दैट स्टार ए के अंदर मेरा जो ए जिसको पॉइंट कर रहा है मेरा ए किसको पॉइंट कर रहा है एड्रेस ये वाले इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर की क्या उठाओ 
तो वैल्यू उठा तो कहना से दैट ये यहाँ जहाँ पे आप नॉर्मल बी लिखते थे वहां वहां पे अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टार ए एंड स्टार बी वहां स्टार ए एंड स्टार बी बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टोर दैल्यूज राइट आपको मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं करने आपके मेमोरी एड्रेस जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो आपको स्टोर करना है इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी और मतलब जहां जहां पे आपके नॉर्मल वेरिएबल्स थे वहां वहां पे आपके वो स्टार आएंगे ये स्टार क्यों आए बिकॉज हम लोग अगर मैंने बस ए लिखा तो ए मतलब नॉर्मल वेरिएबल ए नहीं है वो मेरा अभी वो क्या वो किसको पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मुझे एड्रेस स्टोर करना है क्या टेम्प में नहीं मुझे क्या स्टोर करना है मेरा जो एड्रेस जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो मैं ये यूज करता हूँ ये आपको मालूम है हम लोगों ने पॉइंटर में भी ये किया हुआ है ऑलरेडी सो so, अगर मैंने अभी इतना प्रोग्राम यहाँ पे रन किया और यहाँ पे 10 एंड 20 वैल्यू डाला राइट right? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 एंड 20 पास होने वाला है राइट right? यहाँ पे क्या पास होने वाला है टेन एंड ट्वेंटी अभी मेरा ये स्वैप वगैरह होने के बाद ए का वैल्यू विल बिकम ट्वेंटी बी का वैल्यू विल बिकम टेन बी का वैल्यू भी क्या मिलने वाला है अभी मुझे टेन मिलने वाला है और अभी अगर मैंने ये लिखा तो मुझे फिर से टेन एंड ट्वेंटी नहीं मिलने वाले हैं अभी मुझे जो स्वैप वैल्यूज है वो मिलने वाला है क्यों ऐसे होता है बिकॉज नाउ ऑल ऑफ देम आर शेयरिंग अ सेम मेमोरी लोकेशन इसीलिए ओके अगर अभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डोंट वरी हम लोग अभी थियोरी पढ़ते हैं उसका और थियोरी से आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या इतने टाइम तक बड़बड़ किया है ओके दो मिनट रुको मैं कॉल बाय रेफरेंस का आपको थियोरी बताता हूँ क्या लिखा कॉल बाय रेफरेंस के थियोरी में ओके चलो एक सेकेंड रुको ओके कॉल बाय रेफरेंस में पढ़ो इन कॉल बाय रेफरेंस इन कॉल बाय रेफरेंस क्या लिखा है मैंने ओके इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड इधर गया इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर क्या मैंने लिखा यहां पे एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास देखो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास हुआ है क्या यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया देखो नीचे देखो नीचे ये वाला पार्ट देखो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास एग्री करते हो राइट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज नाउ पास तो जो मैंने बोला था कि अगर जो मैं एक्चुअल पैरामीटर्स में चेंजेस करूँ वही फॉर्मल में चेंजेस होता है इसीलिए वही वो सेकेंड पॉइंट है योर थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज वॉट देखते हैं नीचे इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी अलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स क्लियरली जो मैंने बोला था कि एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स दोनों का क्या होता है मेमोरी एड्रेस सेम ही होता है भाई जब आपको मालूम नहीं है फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स तो मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था बट फिर भी बताता हूँ कि ये जो ऊपर वाला है इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स तो पैरामीटर्स विच आर डिफाइंड इन साइड ऑफ मेथड फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर एंड द पैरामीटर्स विच आर डिफाइंड इन अ कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स राइट सो दीज आर माई एक्चुअल पैरामीटर्स और ऊपर वाले जो है वो मेरे क्या है फॉर्मल पैरामीटर्स सो इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी अलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ कॉल बाय फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस देखो ये जो पॉइंट है ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द वैल्यू on perform on the value stored at the address of actual parameters stored at the address of actual parameter main repeat kar raha hu fir se right 
सो ये पूरा का पूरा सो दैट्स वाई द मॉडिफाइड वैल्यू गेट स्टोर्ड एट द सेम एड्रेसेस इसीलिए वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है राइट इज दैट क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट यूर फॉर्मल कॉल बाय रेफरेंस दिस इज ऑल अबाउट यूर कॉल बाय रेफरेंस अभी हम लोग क्या देखते हैं कॉल बाय वैल्यू देखते हैं कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कॉल बाय वैल्यू मतलब ये वाला जो प्रोग्राम था उसका प्रीवियस केस कॉल बाय वैल्यू में द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपेड इन टू दॉर्मल पैरामीटर इन अदर वे वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास राइट क्या होता है हम लोग वैल्यू पास करते हैं हम लोग एड्रेस पास करते थे क्या नहीं हम लोगों ने क्या पास किया था ए कॉमा बी मतलब हम लोग सीधा वैल्यू पास करते हैं इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाइड दी एक्चुअल पैरामीटर बाय फॉर्मल पैरामीटर हम लोग इनको यूज करके इनको यूज करके इनको मॉडिफाई कर सकते थे क्या पहले आंसर इज नो नहीं कर सकते थे वही आपका सेकेंड पॉइंट है इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर ये भी मैंने पॉइंट बताया था इसका जो प्रीवियस प्रोग्राम था इसमें क्या हुआ था कि आपके दोनों भी अलग अलग थे दोनों भी मेमोरी लोकेशन अलग अलग थे ऊपर वाले बंदे अलग मेमोरी लोकेशन पे नीचे वाले बंदे अलग मेमोरी लोकेशन पे नाउ द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज हाँ ये जाने दो ये वाला पॉइंट आपको एनी वे मालूम किया इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर सिंस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इन टू दॉर्मल पैरामीटर ठीक है तो ये जाने दो ये वाला पॉइंट इतना आप लोगों को मालूम है कि दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर होते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट यूर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये भी आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस या फिर आपको बोल, बोला जाता है एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल तो वो सुटेबल एग्जाम्पल यही देना है ओके okay? सो so, ये आपका पूरा का पूरा रहेगा कॉल बाय रेफरेंस का और अगर मैंने आपको पूछा कॉल बाय वैल्यू का ये बताओ एग्जांपल बताओ तो कुछ नहीं है बस तार हटा देने के इतना ही हो, होने वाला है और कुछ होने नहीं वाला दैट्स इट तो ये आपका जो है ये मैंने अब जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ये आपका बन गया कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल सो दिस इज योर कॉल बाय वैल्यू ये जो है दिस इज योर कॉल बाय वैल्यू एंड जो पीछे वाला था ये वाला दिस इज योर कॉल बाय रेफरेंस दैट्स इट सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय 